Hello students, welcome back to my channel. In the number of the Internet of Things module 1, we have an important question on comparing IoT architectures. We have two architectures on the main architectures. If you have a module 1 in the syllabus, you have an important question on the architectures. If you have a part B, you have a chance to ask a question on the part B. I will explain this in two videos. In the first video, we will ask the architecture on the first video. In the next video, we will ask the architecture on the comparison. Okay, so we will ask the comparison. Well, IoT ecosystem in the world, there are devices, sensors, applications, data, and all of them are connected. So, how do you connect to this one? How do you connect to this one? By a layered architecture. One layered architecture is used here. The layered architecture is called a layer. There are layers in the layer. This is what you want to connect to this one. How do you use layered architecture? To enable seamless communication and operation. Operation is seamless and continuous. வலரைசி flow ஐட்டுவில் communication and operations enable யாம் என்டியான் உது layered architecture ஆன் IoT ecosystem use இந்து இந்திரான் to connect devices, sensors, applications and data இனி architecture serves a framework architecture ஒரு framework ஐட்டான் ஐட்டி இந்து இந்திரான் for organizing integrating IoT system across diverse applications பலபல applications, industries, devices இதுன் எல்லாம் across ஐட்ட இதுன் எல்லாம் organize யாம் என்டி integrate யாம் என்டி வெல்லாம் architecture ஒரு frame Indonesia Vocês IoT architecture the importance in that scalability, efficiency and standardization property you know. அது போலையனே, interoperability நே address ஏகா, interoperability issues என்றுக்கும் வண்டங்கில் அது நே address ஏனா, அது போல data security, reliable communication இதுன் எல்லா ensure ஏனா, இது போல் இதுக்கியானா, IoT architectures இந்த importance, பா main item the focus ஏனா, ID இதுக்கியானா, okay. இன்னி நம்மல் ஆதுத்து architecture நோக்காம் போவான் 1 M2M IoT standardized architecture இய் ஒரு வீடியுக் கேத்து இய் ஒரு architecture நேக்கும் சரிக்கு பருந்தாப் பாடுத்த architecture நம்க்கு அடுத்த வீடியுவில் நாம் பாரையின்து 1 M2M IoT standardized architecture என்று நமுக்கு தோக்காம் it is developed to provide a unified and standardized framework for IoT system IoT system இனை ஒரு unified ஐட்டுலா standardized ஐட்டுலா framework இனை provide இன்னை Vocês network layer. அப்பு நேர்த்து நம்ம் நேர்த்து சிலாடி நம்மல பர்ணியாதும். IoT architecture நும் வந்தான் ஒரு layered architecture நான் follow செய்துந்து. அப்பு இப்பட மூன்ன layers அண்ணம் மேன் ஏட்டுவிட்டும் application layer, service layer, network layer. architecture நம்க்கு நோக்காம். first one applications layer. automotive application உண்டு, home application, energy application. இன்னி இதின்னை மேல்லு பல வல்ல services வரும். அதான் service layer. common service layer, communication technology protocol. அங்கு நல்ல பல வல்ல services. இன்னி இதின்னை எல்லாம் உடைக் கம்பேன் செய்து வரும் network வரும். அப்பா application talk to the API to communicate to sensors. இப்படு network layer வரும். அப்பு மூன்ன இவ்வளைடி பிரைமரி போகச் சிந்தான் வேச்சியின்னா IoT devices அது interactive software applications நம்மில்லா 
കണക്ടിവിറ്റി നെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിന്റെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് ഈ ഒരു ലെയറിനകത്ത് കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫൈൻ ഹൗ ഡിവൈസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈസുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പാറ്റബിലിറ്റിനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇനി ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഡിഫൈൻസ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ പി എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എ പി എ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ടു എനേബിൾ സീംലെസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിവൈസുകൾ തമ്മിലുള്ള സീംലെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടി ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ പി എസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എ പി എ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ക്രോസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വൺ എം ടു എം ആർക്കിടെക്ചറിന് പറ്റുന്നു അത് പല പല ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ആർക്കിടെക്ചറിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പാറ്റബിലിറ്റിനെ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നു മെയിൻ മൾട്ടി വെൻഡർ എൻവയോൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഓഫ് വൺ എം വൺ എം ടു എം ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവരുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ യു ടി ഡിവൈസും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കണക്ടിവിറ്റിനെ ബെറ്റർ ആക്കുക ഇതിനകത്ത് കുറെ പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എ പി എസിനെ ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഐ ഒ ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പാറ്റബിലിറ്റി മൾട്ടി വെൻഡർ എൻവയോൺമെന്റിൽ കമ്പാറ്റബിലിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത ഒരു ലെയർ ആണ് സർവീസസ് ലെയർ ഈ ഒരു ലെയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് അണ്ടർലൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് അതിന്റെ ആ ലെയറിന്റെ അകത്തുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റികളെ ഇല്ല ഐ യു ടി ആർക്കിടെക്ചറിൽ അവരുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റീസിനെ ഇല്ല അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണ് അതായത് വേണ്ടത് മാത്രം പുറത്ത് കാണിക്കുക ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് കോമൺ സർവീസസ് വളരെ ഐ യു ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ആവശ്യമുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകളെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ സർവീസസ് ആ സജ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആ സർവീസുകളെ ഈ ഒരു ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ലെയറിനകത്ത് സർവീസ് ലെയറിനകത്ത് കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ഫിസിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫിസിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഹാർഡ്വെയർ മൊഡ്യൂൾസ് എസ്എൻസ് ഓഫ് ഐ ഒ ടി ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹാർഡ്വെയർ മൊഡ്യൂൾസ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഫിസിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് എൻവയോൺമെന്റിനകത്ത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിനെ എൻഷർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഐ യു ടി സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ഇൻട്രോപ്പറബിലിറ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ പല പല ഐ യു ടി സിസ്റ്റംസ് അക്രോസ് ആയിട്ട് ഇൻട്രോപ്പറബിലിറ്റിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുക ദൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് പെർഫോമൻസിനെ അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് സർവീസസ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ലെയർ കൂടെ ഉള്ളു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ വൺ എം ടു എമ്മിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ് ഐ യു ടി സിസ്റ്റം ഐ യു ടി ഡിവൈസ് പല പല ഐ യു ടി ഡിവൈസുകൾ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എൻ പോയിന്റ്സ് ടു വിച്ച് ദേ കാണാം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എൻ പോയിന്റ്സ് അതായത് പല പല ഐ യു ടി ഡിവൈസുകളും എൻ പോയിന്റ് അത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എൻ പോയിന്റുകളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെറൈറ്റി പല പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഉള്ളത് വയർലെസ് മെഷീനിലെ പല പല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് വയർലെസ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് മൾട്ടി പോയിന്റ് പോയിന്റ് ടു മൾട്ടി പോയിന്റ് സിസ്റ്റംസ് ദെൻ വയർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇനി ഇതിന്റ